家都说了让你别出门，你倒好，大半夜跑这挖起人家坟来了。你知不知道，这家伙身上有宝贝？宝贝呢？宝贝呢？宝贝呀、啊！哥，你快点儿！泥血猪骨啊！这是泥血猪骨啊！打通进铁木山庄起，我就盯上他了。好了，宝贝到手，咱回家。回家！你等等我。那个，对不住了啊。反正泥血猪骨呢，你也用不着。你们雷家人用了，也不见得会干什么好事儿。嗯，我就给你鞠躬。就当谢过了啊！大半夜的都不睡觉，这是闹鬼呢，还是捉鬼呢？这小子，鬼鬼祟祟，肯定有鬼。这不是捉鬼，他们是在捉异魔。这异魔是何方怪物，惹出那么大动静？哎，不管了，咱们啊，先带着宝贝回家，千万不能出差错。让一魔把你抓了去！人呢？金丹，啊，来。认得他，这人非说你是异魔。他呀，嗯，这丫头脑子有病吧？等哪天撞到我手上，我一定让活猛虎来笑话笑话他。他不嫌恶心吗？恶心死他！哥哥，你学一个。学什么学？姑娘得有姑娘的样子。跟你哥学点好的。哦。哥，后面，后面。后面怎么了？你回头看呀。不会是？一波来了吧？这后山是我的地盘呀，什么时候冒出个山洞？哥，哥，啊，哥，我有点害怕，咱们回家吧。你怕一波藏在这里吧？要是真抓住了一魔，一定会让仙女姐姐，还有玲珑天，和刚才那个打我的丫头，他们大吃一惊的。哼，我偏要进去看看自己吓唬了自己半天，啥都没有。你这表情，好像我就是一模一样。脸上有
卫权讲究，首长年一发迹，每招一重胜一重。酒享完毕，堪比二品武学。修炼一途，乃其最大。夺造物，转念不改，我生死，掌轮回。五之机。苍穹，动乾坤。我该怎样，就怎样这片星空的浩瀚。又要如何，去征服无边无际的海，去抓住风的方向，探寻梦的光。
弯曲。为了理想，我们写下了千张万句。我不在乎他人是冷言或谗语，其实爱并不需要甜言或万语。每个动荡风险，他人都很伟大。有了信仰的支撑，怎么会泪花？为何我的眼中时常泛着泪花？是你让我情不自禁潸然泪下。亲爱的，你是如此忠贞不渝。福终于出世了。另外一个我，当然他肯定不是我，他就在那儿，手把手的，一招一式的，一股脑的交给了我。我现在好像浑身是劲儿，手上的伤口都愈合了。哎，到底是谁在帮我？<笑>昨晚的事儿，千万不能告诉别人。嗯，记住了啊。连爹也不能告诉啊。对，跟谁都不能说。哥，你给我看看，你就给我看一下不行吗？嗯嗯。<笑>呦呦呦呦呦！你们俩有什么秘密呀、啊？说给我听听。想听秘密啊？你过来，我只告诉你。<笑>你是在后山吃了豹子胆吧？而且吃撑了，得消化消化。<笑>邪了！我要说我和一魔成了哥们儿，你信吗？一魔才有这凝血珠管，这药虽金贵，但我就算毁了它，也不给你那半死不活的老爹。听着，雷
没去，你们惹不起。啊哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈哈！放开！哥，哥！这。你们家二公子被异魔入体了，还不帮帮他？你在我脖子上放了什么东西啊？好凉，好凉，好凉！痛快，痛快，痛快！痛快！一会儿你快只剩下痛了。哎，你这个臭小子，说话倒是挺厉害。那就从实招来，你和一魔是怎么勾搭到一起的？勾搭？你为什么总把我和一魔搅和到一块儿啊？我知道他是谁啊？不是姐姐，你你你挺漂亮的，瞪着一双大眼睛，你看什么呢？你没看到刚才一毛入到雷二公子体内，还差点杀了我哥吗？什么勾搭、啊，傻！说的也不是没有道理，不过这小子看着不像好人。你这么热辣辣的盯着我，是没见过男人呢，还是没见过像我这么帅的男人？丫头，不许叫我丫头，我不是野丫头，我叫印花花。印花花，什么俗气名字？还不如叫丫头呢，还是林青竹好听。你说什么？我说，还是林青竹好听，一听就是仙女的名字。你如果把我放了的话，我可能会对你有所改观。哎，你考虑一下。丫头，臭小子，我是不会上你的当的。既然你不说，那我就不问。再见。啊！喂，你去哪儿？糟了，他把咱俩。真的困在这冰死里了，他要真走了，咱们在这儿非得被冻死。哎呀，哥、啊，我们现在怎么办呀？我想这丫头心没这么狠。青丹，嗯，全靠你了。我，你赶紧装成寒冬发作，马上就要死掉的样子，他有可能回来救你，也不一定呢。怎么可能啊？他就是想让我们死吗？哎、我是我，你是你。还有我死，又不见得让你死。快，别等他走远了，现在发作，马上，现在快、哦！我开始，我开始。哥，我好冷啊！哎呀，你声音太小了，你得让他听见，让我听见没用。你，你再犀利一点，你再撕裂一点，想一想，无忌被宰了时候的感觉。木
不及被宰杀感觉呀、啊！不，我杀鸡的时候，你不就在我旁边吗？就是那种，那种，那种……啊，哥哥哥，我知道，我知道了。是哥哥的错，是哥哥连累了你，你忍住啊！喂，你喊什么喊啊？鬼哭狼嚎的！我这可怜妹妹，她狠毒发作了，一毛都没伤害到她，她就这样死于非命，她又没做错什么，凭什么要跟我一起死啊？她真的狠毒发作了。要是仙女姐姐在就好了，她绝对不会见死不救的。哥，我冷啊！天哪！你怎么样？没事吧？啊，你怎么浑身发抖啊？你说话呀！丫头，你上当了！走，走你！这野丫头小脸其实长得还凑合，可惜没脑子。歇着吧，金南、啊，你演的好夸张啊！哼，还不是你让我这么演的。哎，哥，咱们这么做会不会有点过分呢？这野丫头，就该收拾她一顿。你干嘛呢？我难道生我汤喝？哥，这么煮不会出什么事情吧？放心吧，不会的。哇，这么黑的汤！快小心烫！你说这玩意儿究竟有什么奥妙？我觉得一模想从你身上抢的就是这个东西。别乌鸦嘴，别瞎说。记住啊，咱们有这个，千万不能跟别人讲。哎呀，你都说过了，爹我也不会告诉他。走路没声音的，是人还是鬼啊？是一模本尊，还是派来送信的？你小子嘴滑，胆儿肥啊！啊，合我胃口。你你你我既不是菜又不是肉，合你的胃口？你不怕我把你撑死啊？
夜不打招呼就过来，你何方神圣啊？有何贵干啊？小兄弟，有一件小事儿叨扰一下，敢问小兄弟，你昨日可捡到一样物件呢？哦，柴火、根草、牛粪、野菊花，你是哪个？我说的，是你怀里那个，怀里的，嗯，怀里是衣服，衣服里边是肚子，肚子下面是干粮啊。我说的是你怀里的食服，没有，没有啊。小兄弟，撒谎除了脸不红心不跳之外，手不能抖啊！谁手抖了？我凭什么要告诉你啊？你有多少钱，也会随便告诉别人吗？言之有理。不过我有多少钱，我真可以告诉你。五百洋元石，你点一点。你要干嘛？老夫走南闯北，走街串巷，就是喜欢搜集些新奇的物件儿。石斧对于小兄弟来说只是块石头，但是对于我来说却是可以赏玩的物件。你花那么多钱买块石头用来玩赏，忽悠谁呢？没办法，癖好。不要说钱了，命用老夫都可以给你。呃、聊得好的话啊，我要是不卖给你，又能怎样？你要是不卖，那我就只能给你唱歌，哦，给你跳舞，咚咚咚咚，哭着喊着吵着闹着，我要把它买到手。再添点钱，小兄弟，你要是真的愿意卖。价格，我再给你翻一倍。哇，好大方！既然如此，那我也痛快点。咱们手交钱，一手交货。哎，我就等你这句话。啊、医师。财迷心窍啊！你以为我没借过那么多钱啊？我好像还真没借过那么多钱。哥，哎，你别以为我不知道，你没养好心。我要是把这宝贝卖给你，你还不定能干出什么坏事呢。
，有意思。确实是无价之宝吧？难怪你要下那么大的血吧。哥，这个人怪怪的，要不然咱们把他放了吧？啊！有句话听过没有？来者不善。聪明机灵，巧用机簧，可造之才。老匹夫不着急，老匹夫就在你的洞天里稍事歇息。哎，然后我们再慢慢的讨价还价，大买卖。慢慢谈，也是，我觉得他太过分了。这么短的时间，可以把祖父操控到如此程度，可教也。我倒要看看，他到底想干嘛？花那么大本钱为了得到石符，肯定有他说的。这上边写的什么呀？这是神神洞，林洞的洞，神洞篇。小鱼儿鱼儿，么么么么么么，上钩钩了。谁下的手？二公子，二公子别杀我！雷二公子，二公子他他已经不是二公子了。是一模。神洞篇，神洞篇，神洞篇，神什么洞啊洞？怎么动啊？神分阴阳，神之动，命之时。神分阴阳，神之动，命之时。我叫着神洞篇念了几句，嗯，这石符就像活了一样，有一股神力进到我的五脏六腑里面，真有点神了。怪不得刚才那老头死活要买咱这石符呢。这石符和这神洞篇，他俩是亲戚。不是不是不是，哥，什么乱七八糟的，谁跟谁是亲戚？我给你打个比方。哎，好家伙，这样的原理，没准可以疗伤啊！真的、啊？哥，太好了！要是这样的话，咱们等您回来就给他试试。哎，我先给你试试。
神分阴阳，神之洞，命之石。走，爹，老头，我哥，快走！我跟你说，雷家的人来，快走，走啊！糟糕了，给你拔拔呀！新来的，有什么事冲我来，干嘛毁我们家房子？这也算房子？我来问你，雷厉在哪儿？谁？别装蒜，雷厉带人找你算账，人就不见了。你家雷二公子不见了，找我？我有那么大本事？我能把他藏起来，还是能把他吃了？别动！说实话，事关你一家人的性命。别贫嘴！整个青阳镇都是你们雷家的，你们全家出动都找不到他，我怎么知道他在哪儿？嗯，你说，整个青阳镇都是我们雷家的，不见得吧？你们林家不是也有一位功夫卓绝、不可一世的辕门弟子吗？哎呀，你们这对上门星又惹什么麻烦了？还劳动人家雷大公子亲自上门问罪？哎呀！能不能省点心呐、啊？好好好好，雷大公子啊，林家当家的也来了啊，咱们两家真是有日子没好好一起说道说道了。是，雷大公子，若是林动得罪了雷家，有什么事儿可以冲着我来，别怪罪我那个不懂事的儿子，也用不着连累其他人。林老三就是林老三啊，身形没了，气度还在。这就是人家林木把你逼到这半山上挖地洞做老鼠了，你还替林家出头呢？实话实说啊，本来就不是一家人呐。哦，爹，耍呀，断尾求生啊，也行。哎。那你这当家的就得说两句了。这对林氏父子，算你们林家人吗？嗯。哎，你们这家人呢，男女老幼上上下下的有意思。你是当家的。你来说，他们已经被逐出家门了。那别人还有什么话要说吗？那就好办了，把他们一家三口带回去，放到后山喂妖兽。是，别动。雷大公子，我还有话说。林郎天啊，你对这个弟弟可真够好的，小心搬起石头擦了自己的脚。雷大公子稍安勿躁，我和林师姐在后山发现贵府家仆，已将他们带回林家，还请雷大公子前去看看。好好看。你怎么说？我说了你也不信呢。你不就是想让我承认，你家雷二公子活不见人，死不见尸，都是我弄的，这些个家仆也都是我打伤的。我好大的本事啊！雷大公子，你看看他们身上的伤，至少是地元境修为以上的人才可以做到
以林动现在的功力，他怎么可能做得到？有没有可能我一试便知？啊！他的清白只能自证，且看下去吧。谁敢动？身份一样，谁知道？你只是……哎呀，我的祖宗啊！祖宗，哎呀，你是我的祖宗啊！哎呦，怎么可能？林家装模作样的本事，和林动深藏不露的功夫，一样的令我佩服。雷大公子，我们是真的不知道。那又怎么样？林动，不要说不该说的。雷大公子。这些人真的不是我哥哥打的呀！信口雌黄，竟然是不见棺材不落泪。反正我没有撒谎，我有证人，叫殷欢欢。你们都不认识，就就是个丫头。元门和太清宫这两个已经够麻烦的了，怎么连道宗也来了？那他人在哪儿啊？我把他打晕了，在后山趴着呢。胡说！就你能打晕他？林动，印欢欢是道宗宗主的千金，武功得道宗真传。虽说谈不上真于化境，可越远胜于你。他怎么可能被你打晕呢？仙女姐姐，你说句话呀！你见过，见过那个丫头的？我记得你见过呀。你活该！林东别演了，你过来。刚才跟我对上那一手不是侥幸。我家老二生死未卜，这些家仆伤亡惨重，无论你怎么狡辩，这些事情都因你而起。若没一个了断，林家上下，尤其是你这苟延残喘的爹，和一身寒毒的妹妹。我看你怎么回护。你要是不信，我也不跟你废话。非要栽赃到我头上，我认了便是。但是我爹和我妹妹，你可别想动他们一根指头。千刀万剐，我一个人担着。担着？你怎么担着？我知道雷家后山有个妖兽谷，传说里面有只黑豹。黑豹妖精，乃是比凝血诸果更为高级的灵药，可以生死人，肉白骨。什么意思？你给我两天时间，我去取黑豹妖精回来，替伤者医治。哥，等会儿。哥，不能去。从来没有人能够活着从妖兽谷里出来。你这是去送死，爹。反正我不赌，他也不会让我活。我用我这条命，换你和妹妹一个平安的机会，简直是糊涂。你家这位兄弟倒是蛮有骨气的，若真能活着回来。再说了，你儿子命大，不见得会死。哎呀，好了好了好了。痛快啊，林动，你的小命还够不上赌注。都听好了，你若拿不回那妖精，从此青阳镇再无林氏。哎，雷大公子，雷大公子，雷大公子啊！那那那，林动做的事儿与我们无干呐。求您放林家一条生路吧！你个老东西
林孝姓林，林栋也姓林。林家族谱上有他们的名字，林家祖坟里有人的位置。现在像脏水一样把他们泼出去，让大太阳这么一烤，就无影无踪、没来历似的。没那么容易。实话告诉你，抓兔子我就得拔草，灭老鼠我就得毁房。你们林家子弟惹到我林家头上。我姓雷，就得找你们姓林的算账。林家人如果想活命，那就得指望林栋了。林栋，上路吧。嗯，哼哼，多儿，哥，多儿。多儿，多儿，哎，雷大公子，雷大公子，雷大公子啊！哎呀，哎，天儿，天儿，天儿，你得想想办法呀！哼，你去找你的祖宗保佑吧。还有什么要说的？等一下，我还有话要和林栋说。真是兄弟情深啊！切，当然了。嗯。快点说！这把匕首玄铁大凿，起码可以防身赢了才能活，活着才能赢。我只能帮你到这儿了。我觉得是时候该坐下来说说，降服你心头的魔。
，执子哀长，我们就做一辈子的好兄弟，不斩风云志，空舞八尺拳。再多一次折磨，我并无意唱一首全世的歌，毕竟由不得谁啰里啰嗦，没人能做，闲云野鹤，顶多留着酒。在这世上最可怕的，不是一魔。强者欺负弱小，弱小绝境求生，所以才要成为人上人。他去送死，或者求生，你怎么办？找到雷利，我们就能帮到他。我就不相信，他真的活不见人，死不见尸。或许。他就在这妖兽谷中。林动，今天让我意外。只是意外，怕是震惊吧。他的身上好像有什么玄机。我可能需要一个人帮忙。你们是谁？为什么在我家里？我是你儿子。哎，你不要用眼神占我便宜啊！我是你儿子不打不相识的好朋友。那我儿子呢？他自由造化。什么？也是。嗯。那小子凶多吉少，你不去救？你不说英雄救美吗？我现在要去救美人呢，把那些野兽都放到妖兽谷里去，给林动添点热闹。另外，召集人马，包围林家。有帮忙也不拿点货真价实的东西，这把小破刀能做什么？能剔牙还是能挠痒痒？真要是妖兽来了，我把这拿出来，还不把他们给笑死啊？这妖兽没来之前，我得想办法把这绳子弄断。
十八妹，来点清水。还来了。又是那个咋咋呼呼花钱买故事的姑娘，哎，祖福你不知道，野姑娘你倒是见一个就一个。干嘛？这可不是闲花野草，林东这小子胆子太大了，竟然敢这么对阴仙子的宝贝千金，也不怕阴仙子杀了他。他是尹欢欢。你昨日怎么没认出来啊？我受英贤子所托防止，没想到三大超级宗派都出动了。可你现在把祖父丢了，神洞篇也被抢走了，那个不靠谱的臭小子，恐怕已经落在妖兽肚皮里。臭小子，现在说这话为时尚早。说话别云山雾罩的，行不行？道宗大千金要醒了！别碰我！别碰我！臭小子！你别碰我！臭小子！因为我是土匪、山贼，对你心存不轨，是吧？什么眼神？水来了，水来了！我刚才是困了，想睡会儿。谁让你把我背回来了？你手怎么了？都怪那个臭小子，竟然暗算我！我下次抓到他。我非剥了他的皮，抽了他的筋，让他闪闪喂野猪。啊，对，喂野猪。姑娘，这事儿不劳烦你费心了，已经有人替你办了。什么意思？啊？雷强老大呀，已经把他扔到妖兽谷去了。为什么？雷强老大怪他打死打伤了他的家仆。家仆？家仆是雷厉所伤。四十八妹，你干嘛去啊？哎，银姑娘，去哪儿啊？妖兽谷。找他算账。一码归一码，先救人，后算账。姑娘，姑娘，妖兽谷，死人谷，一步一个血骷髅，累累白骨，生生后。你可要小心呐！死人谷，姑娘，你可要小心呐！应玄子这个书呆子，培养的宝贝女儿倒有点意思。也是，别开玩笑了。嗯，那个不靠谱的小子真的是祖父传人。那个臭小子现在正在吃苦呢。那你把这姑娘支去妖兽谷，是去帮她的忙吧？玄锁，秀外慧中，秀外慧中啊！这个慧中你，慧中，想多了，想多了，想多了，想多了，讨厌，有点小邪恶，嗯。狼哥哥，我们到底怎么做才能救我哥呀？一魔控制了雷厉的身体，只要我们能够找到他、抓到他，那对你哥所有的误会和威胁就迎刃而解了。林狼天，别忘了我们之前的约定，一魔归我。姐姐，你怎么好像一点都不害怕一魔似的？或许他也只是个人。青檀，嗯，一魔再凶狠，他也害怕你身上的寒毒，所以只要有你在，我们战胜一魔的机会就会比较大。雷狼天，对付一魔不必用青檀，这样太危险。你可以不用来，姐姐。我知道你是为了我好
我不怕，只要能救我哥，做什么我都愿意。对付，妖兽也不好对付，而且不是一两只，是一大群。哎，丫头，我说你不在后山好好睡觉，怎么跑到这儿来趟什么浑水啊？我还不是为了救，还不是为了找你算账啊！我们那账之后再算吧，咱们得赶紧找条生路。你要想喂妖兽，我也无所谓。脚伤了，臭小子！这个好办。那我是报，还是不报啊？你想报，你就报呗。求我？求你。要不我前脚死了，你后脚就跟着来了。有钱人家的姑娘就是不一样，这体重真是千金。
你不刚想入你体内？行住，姐姐，你不要紧吗？没事。你们俩留在这儿，我去追他。你一个人去。青檀，对不起，让你冒险，实在是没有办法的办法。我说过，只要能救哥哥，做什么我都愿意。放心，从现在开始，你跟我来救。你们俩盯着，雷利不能死，他是唯一一个可以证明灵动清白的人。青藤，青藤。越沉了，骨架子不大，肉倒不少。平日里吃啥好吃的，养成这样。你要是再敢胡说八道，我就先把你剁了，喂妖兽。妖兽进了你，就不会打我的主意了。我这也算干粮，能和你那么为真修比吗？不能说这个，说着说着就饿了。我得找点东西去吃。想着吃，这是红玉粉，疗伤用的。嗯，哎，呸，呸，什么呀？还给我，拿去。算了，送你了。嗯，也行。这是我爹啊，自己研制的，不但可以医治伤口，量大的话，还能快速的定神安眠皮糙肉厚，更用不着。还是先把你的脚治好了再说，可别拖我的后腿。你，你怎么动不动举巴掌啊？你这脾气，你爹没担心你嫁不出去啊？你。我命由我不由天，不劳你操心。我去抓只妖兽回来吃。以你的体型，得抓只肥的，比你还肥的。肥妖兽嘛，怎么变成瘦兔子了？
尝尝吧。嗯，吃还是不吃啊？吃也不是妖兽，只是一只想要你命的小老鼠。看清楚了，大爷，我可是天妖雕。天雕妖。天妖雕。哦，天妖妖，呃，天，天妖，天雕。喂，什么乱七八糟的？我管你叫谁呢？说，你为什么想要我的命？哎呀，怎么什么人都抢我的师傅啊？别跑！你是师傅里的那只老鼠？怎么又变成人了？难道你是鼠精？什么鼠精啊？啊！说了多少次了，大爷，我是天妖雕，天妖雕。我不管你是天妖雕还是人妖雕，你为什么抢我的师傅？小子，什么叫你的师傅啊？我才是这个师傅的主人。只不过，这师傅难以驾驭，我原力不够。才把他封了进去。哎，干什么？你说，你是师傅的主人？你不信拉倒，小子！我告诉你啊，之前算是你刁爷我，大方，借你玩几日。以后这师傅是刁爷我的，你别再有什么想法了。行，这不犯河水。你干什么？我怎么觉得你很怕我呀？哼，笑话！刁爷，我什么时候怕过别人呢？啊？还想逃？到底想干什么？虽然刁爷现在只是一道妖灵，他就把我给惹毛了，大家都没好果子吃。原来是妖灵啊，怪不得这么怕我们呢。妖灵是什么？妖灵，就是得靠原力才能化为人形，一旦原力不足，就打回原形了。哦。那幽灵能吃吗？要不我们干脆别去抓黑豹了，直接把这天妖雕送给雷教士得了。我告诉你们，别乱来啊！这妖灵吃了没什么用，比那黑豹妖精差远了。我可以带你们去找那黑豹。啊？那黑豹凶猛异常，你怎么对付他？你还怕那黑豹啊？你小子虽然功力是差了点。不过福大命大，而且有点邪门的本事，再加上他的帮忙，打一个黑豹不是什么问题。好吧，那你跟我们去。什么你你你的，叫刁爷
，小雕，叫雕爷，小雕，石福收了你，那他就是你的主人，我是石福的主人，简而言之，我就是你的主人了，你得听我的。听你的，你是什么鬼东西？我，好好好好好好好好，听你的，听你的，小雕就小雕，还得听我的。我警告你啊，别跟我们耍花招，听到没有？好。啊啊！哦，哎呦，哎，放心，雕爷我。就不是会耍花招的人。哎，哎呦，哎。